明神宗万历帝是明朝在位时间最长的皇帝，长达四十八年。但在漫长在位时间中，万历代政偷懒差不多有三十年。从万历十五年开始，他就没有再上过朝。黄仁宇那本著名的《万历十五年》就从此发端。万历的消极怠工，放在中国两千多年厚重的封建史中，也是空前绝后的。在皇帝这样崇高的位置上，他有什么理由罢工？以及更重要的。为何他如此耍烂，依旧能牢牢地坐稳皇位？首先，不上朝其实不算多大的事。中国的政治制度被反复把玩了两千年，到了万历皇帝这里，上朝已经退化成了一种形式主义。他爷爷嘉靖也二十多年不上朝，不上朝不代表不理朝政，不代表对时局没有掌控。嘉靖虽然算不上一个好皇帝，但他对朝局的控制堪称登峰造极。只是万历的消极怠工不一样，他是真的不想干了。一家企业如果只是基层员工摆烂躺平，尚且可以延续；如果连董事长都直接摆烂了，那就真的废了。身为大明集团的董事长，万历摆烂三十年，直接让人断言明朝亡于万历。以皇帝的身份向陈辽做长期罢工，其动机是出于一种报复的意念。因为他独宠郑贵妃，而文官不容许他废长立幼，以郑贵妃的皇子常寻代替皇长子常洛为太子，这一愿望不能实现，遂使他心爱的女人郑贵妃为之抑郁寡欢。另外一个原因，则是张居正事件。张居正始终以清正廉洁的形象示人，并要求万历帝像他一样清廉克己，纵使皇帝也不得不时常委屈自己，克制住买买买的欲望。万历一向敬重这位老师，然而张居正死后，竟从他家中抄没出数万金银财宝，一下子击垮了万历自小形成的三观。以后他明白了，别人也和他一样，既有道德伦理，也有私心贪欲。这种贪欲也绝非人世间的力量所能加以消灭的。于是万历觉得累了，毁灭吧。他既不强迫陈辽接受他的主张，也不反对陈辽的意见，而是对这一切漠然置之。万历决心以顽强的意志和陈辽们做持久的对抗。陈辽不让他立朱常洵为太子，他也不立朱常洛为太子，甚至不让朱常洛举行官礼，以便向翰林院的官员就读。像这样，双方坚持达十年之久，迫于强大的舆论压力，万历不得不屈服。皇长子被封为太子，皇三子被封为福王，到河南就藩。万历继续变本加厉的罢工。像这样又二十年，各种法定的礼仪在照常举行，但是皇帝已经不再出席，高级的职位出缺，他宁可让他空着而不派人递补，使那些文官们除了极少数的人以外，已不再有升迁到最上层的希望。陈辽们抗议的奏章不断向他提出，他也不加答辩，因为他知道，只要在奏本上一加朱批，不论是激烈的驳斥，还是冷静的辩说。这些朱批和原来的奏折都要送到几十钟的办公室里传抄公布，这就正好中了那批抗议者的下怀，使他们达到了沽名买职的目的，而暴露了自己缺乏雍容的气度。最合适的办法就是把这些可恶的奏本留中，即扣押在宫内，不加批示。于是有良心的官员觉得无法执行他们的任务，只好提出辞呈。万历以同样的态度对付这些辞呈，既不原力未留，也不准离职。有的官员在愤怒之余径自挂冠而去，吏部建议对他们追捕而加以纠问。万历同样还是置之不理。到他临朝的后期，一个文官自动离职，就意味着一个名位已被废格，因为不再有人补缺。为什么万历的罢工丝毫影响不到皇位呢？明中叶以后，明朝皇帝代政偷懒是出了名的，不只是万历帝。诸如还有正德帝、嘉靖帝、天启帝，这些人里面不只是万历帝一个人没有大权旁落，其他皇帝亦是如此。就是因为与明太祖朱元璋当年定下的制度有关系。明太祖朱元璋在洪武十三年废除丞相制，集军权与相权于一身。虽然军权进一步集中，但皇帝自然是更累了。再者，毕竟后世子孙都不是他那种猛人，于是演变成为建文朝出现内阁制度。明宣宗时，太监机构司礼监拥有批红权，也就是说，内阁作为文官集团的代表，和司礼监互相牵制
，而皇帝居中调节，不至于大权旁落。很明显，万历帝代正规代政，但并没有委以太监大权，来使内阁与司礼监共同决定国事，而是仗着当时制度上的互相牵制，出现不了权臣的情况，所以自己干脆不闻不问，一心偷懒去了。再则，皇帝和他的臣僚熟读诗书，知道经典史籍赞成臣下向无道之君造反，但这无道必须到达桀纣的程度，即以极端的残暴加之于臣僚和百姓。现在的万历皇帝却并非如此，而且除了不理上述性质的文件以外，他照常批阅其他奏章。也就是说，他的罢工是有选择的罢工，他自己可以理直气壮地表示。他是在奉行道家无为而治的宗旨。对于这种情况，臣僚们是找不到任何经典中的训示来造反的。所以，不满甚至愤激的情绪，尽管不断滋长，却始终没有发展成为诸毒夫或者亲君策的内战。万历的罢工也没有使政府陷于瘫痪，科举照旧举行，官员的考核也没有废止，派遣和升迁中下级文官，用抽签的方法来决定。吏部把候补人员的名单全部开列，一个官员将要出任什么官职，决定的因素不是他的道德或才智，而是出于与事实无关的一根竹签。对于这些例行公事，皇帝照例批准，大多数情况下则由司礼监秉笔太监代做主批。和嘉靖一样，万历的不上朝也是一种经过精心的政治算计的自我中心主义。他聪明地意识到自己的皇位有多稳固，于是躺平一念起。刹那天地宽，不仅代政，还与民争利，大肆敛财，让繁重的瞌睡逼反各地百姓。至于这个国家，甚至是郑贵妃的命运，万历都没有在意。在位四十八年之后，万历皇帝平静地离开了人间，他被安葬在他亲自参与设计的定陵里，安放在孝端皇后和孝敬皇后及宫妃王室的棺椁之间。他宠爱的郑贵妃比他多活了十年。由于他被认定是国家的妖孽，这十年里，他只能寂寞地住在冷宫之中，和爱子永远亏离。而这个一度辉煌的大明王朝，也在他死后的二十四年后迎来终结。